。兄弟们，好久不见，我是弗兰朵，险些一下又要上班。为了有个好面貌迎接新赛季，前段时间我们集体团购了一个托尼老师，当时就是卷头师傅来基地，我就第一个过去。然后我坐在那，我就说简短，然后就成这样。对于这个托尼的技术，我的评价是：总有人要第一个尝试，那个人只能是我，就没什么办法。我现在只能晚上运动完再才能洗头，这就要专业。这波发型兄弟们觉得怎么样？打野刷上来，然后致命节，然后上上去旁边。现在十二点一零的版本。上单挺好玩的，因为上路的那些赖皮狗英雄很多，而且防御塔伤害也提高了，对线很有安全感，所以就可以选很多英雄赖着，就对上路来说挺开心。什么英雄估计都能拿出来炫一下，但是比赛还是先玩天使吧。其实我们上路觉得天使来枪挑一个就行，全部都是。<笑>你挑一个，挑一个吧。要天使吗？试一把。我不行，可以天使，没问题。可以了，来一把天使。那我们进入今天的召唤师峡谷啊。这波九级打七级已经是玩不了，下午之恋已经差不多十五点，然后他还踢上来就没办法，就勉为其难把他杀，提速一下。有两个乌龙，小老虎可能要被单杀了。这波闪现九打七了，已经是。回家还买了个布甲鞋，对面上也玩不了了，很折磨。然后上一把看江哥也出布甲鞋，我直接偷掉了，挺好的。<笑>下一把。今天有信心吗？没有。第二场打赛哥，说实话压力拉满，看到我略显紧张的眼神。我觉得第一把胜利的关键还是我们都很稳的原因，就一直靠着资源打，小龙刷了打小龙，大龙刷了打大龙。这不，我们推中路突然被开了，说实话有点小紧张，因为当我被太太大的时候，我在想我会不会把所有人都带起来。我当时有这个想法，后面打着打着发现赵已经有表，就还行。准备去接他的时候，突然冒出来一个肥哥，然后肥哥闪过来上头了，然后我们直接开始翻打，挺好的。这种时候我们阵容的优势就出来了，对面一波打不残我们，我们就可以手很长，一直慢慢追他们。所以其实对面还挺难打。这个布龙闪现 Q 我就不评价了，大家自己评价，没什么好说，就这样。我第二把看到江哥选冰鸟的时候，说实话，虽然我不懂这英雄有什么用，但是我大受震撼，因为我实在没想过他会玩冰鸟。冰鸟这英雄我觉得挺难补刀的，你补着补着可能你刀就比对面多，所以我还是决定以抗压为主，就补刀。我已经断盾了，我闪现疾跑，我发育，我发育肯定比他有用。我觉得今天西游鬼的发挥正常嘛，就是一个抗压的角色。我带的闪现疾跑都是为了后面打团，所以前面不死就算成功。我接你，我接你，我接你，你过来，你过来，你过来。快打他一下！跑一下，这边这边。跑跑跑！跟我跟他们，跟我跟我跟他们。另外一边 ，Nico 跟车辆哥已经跑过来了。这里这里，拉出来拉出来。跑跑跑跑！过不来过不来过不来！哎，这边都走不掉，白粉这边太好了，现在提出来一个 double。可以打，可以打，好、啊，可以可以进进进进进进，直接一波把东西啊，可以一波可以一波，太刺激了！今天赢的帅哥心情肯定是非常好，毕竟好久没赢他了，只能说兄弟们打得好，等会儿奖励田哥请我们吃一顿，吃饭去，下班。